Дорогие мои подписчики и гости канала, в предыдущем видео я показала, как можно легко и просто нашить сразу много квадратов, состоящих из двух треугольников. Из двух квадратов со стороной 10,5 см получаем две цветные детали. Из двух квадратов 15 на 15 сантиметров их прошиваем по периметру, а потом режем по двум диагоналям, сразу получаем 4 заготовки. А из двух квадратов 21 на 21 сантиметр их сначала размечаем по двум диагоналям, по обе стороны от них прокладываем строчки, потом размечаем каждую сторону пополам и разрезаем. Таким образом у нас сразу 8 одинаковых деталей. Сами видите, при таком способе очень хорошо идут ткани с очень крупным рисунком. Мы их разрезаем и из одного куска можно получить разные цветовые сочетания. Остается только разутюжить эти заготовки. Хочу напомнить что этот фокус срабатывает только если у вас все ткани одного качества и одной плотности. Это идеально для хлопка. В общем, девочки, вы догадываетесь, что когда занимаешься подготовкой мастер-классов, совершенно некогда ходить по магазинам. А одеваться ведь надо и на работу в чем-то ходить. Ну, конечно, выручают интернет-магазины. Из Иванова, конечно. Девочки, российское производство. Магазин называется Гранд Сток. Выбор товара огромный. Да, Миша, ты опоздал. Я уже всю красоту достала и померила. Конечно же, тебе обновки тоже есть. Заказала тебе толстовку. Кстати, она плотная и теплая. Рубашку. Специально посмотрела внутренние швы. Они обработаны по всем правилам. Двойные бельевые. Никаких оверлоков. Полотенца всегда пригодятся. Платье. Ой, стой, это не тебе. Это для девочек. Миша, сними немедленно. Ой, ой. Так, все, ребенок, иди, 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 иди. Господи, остановите землю, я сойду. Нет, все, 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 придется самой быть фотомоделью. Вот, вот. Самый восторг, девочки, что я заказала себе юбку, и она идеально на меня села. Размеры все наши родные, российские. И качество пошива советской школы. Смотрите, как у юбки обработаны внутренние швы. На подъюбнике никаких оверлоков. Все закрыто. И на бирке написано «Сделано в России». Вот ну, рыдать хочется. Когда работаем утюгом, швы заглаживаем на сторону темной ткани, чтобы они не просвечивали. После этого остается только подрезать выступающие углы и подровнять. Когда складывали квадраты попарно, соединяли вместе темный и светлый. Не надо бояться контраста, это как раз придает выразительность рисунку. В таком лоскутном шитье можно использовать ткани любого цвета. И не переживайте. Если вам покажется, что вы шили вместе лоскутки, которые совершенно не подходят друг другу по цвету. Уверяю вас, они все потом перемешаются и будут очень хорошо и гармонично смотреться. Единственное противопоказание по цвету – это черные и белые ткани. Они очень сильно притягивают к себе внимание. Белые выглядят ярким пятном, а черные – провалами или просто дырками. Применение черного или белого цвета оправдано, если это так и задумано по рисунку. 
В интернете можно найти просто невероятное количество вариантов раскладки квадратов из треугольников. Вот несколько вариантов раскладки. Вертушка, мельница, названия разные. Принцип раскладки один. Собираются простые блоки из четырех квадратов, составленных из контрастных цветов, темного и светлого. В качестве темного у меня здесь оттенки красного цвета. Собираем, собираем из треугольников. Это, наверное, самый простой и древний незамысловатый способ, по которому собирали самые первые лоскутные одеяла. Не бойтесь сочетать ткани разных цветов. Я смотрела интервью с мастером-реставратором лоскутных одеял. Так вот, она сказала одну очень важную вещь. Для того, чтобы отреставрировать лоскутные одеяла, часто нужны ткани. И очень сложно бывает их подобрать, тем более из современных тканей. Поэтому она просит еще какие-то вещи из этого дома. Именно они идеально вписываются в цветовую палитру. Думаю, всем понятно почему. Каждая женщина подбирает ткани под себя. Нравится, не нравится, идет ей такой цвет или нет. Поэтому, как бы не хотелось кого-то скопировать, в лоскутном шитье это сделать практически невозможно. Смотрите, какие варианты раскладки еще возможны. Мельница, цветные ромбы. Рисунок складывается из чередования светлых и темных ромбов. И обратите внимание, в этих ромбах цвет играет и переливается. Глаз считывает контраст, выстраивает оси симметрии, а мозг начинает анализировать переход света внутри этих ромбов. Такие изделия хочется рассматривать. Елочки. Но ими можно поиграть. Переложим немного эти лоскутки и уже получаются гуси. Вот еще вариант. Можно выложить цветные зигзаги. Лоскутных заготовок я нашила много. Можно придумать еще кучу всего. Вот еще вариант. Собираем в середину яркое цветовое пятно. А дальше уже формируем диагональные цветные полосы. Я так уже собирала лоскутные детали в детском одеяле «Человек-паук». Честно говоря, я так и не определилась, какой именно рисунок лучше шить. Девочки, посоветуйте, пожалуйста, напишите в комментариях, как лучше поступить с этими заготовками. Делать блоки в разной технике сборки, а потом соединять их вместе, чтобы получилось что-то вроде сэмплера, или делать несколько небольших изделий практического назначения, или, может быть, делать одно большое одеяло, объединенное в одной технике исполнения. Посоветуйте что-нибудь. Буду с нетерпением ждать ваших комментариев. Подписывайтесь, ставьте классы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.